தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் இது நான் பிரவீன் குமார் சிபிகே பூகி மேன் பாலிடிக்ஸ் அதை பற்றி தான் பேச போகிறது இந்த வீடியோ பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு குழந்தைகளும் பார்க்க வேண்டாம் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கிறவங்க யாரும் பார்க்க வேண்டாம் குழந்தைகள் யாராவது யாருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து காட்டாதீங்க அதே போல் பெண்கள் யாரும் அதிகமாக இந்த வீடியோ காணொலி பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துருங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் இந்த வீடியோ வந்து அதிகமாக பார்க்க வேண்டாம் ஏன் ரொம்ப பில்டப் பண்ணுறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டென்ட் தான் இது முதல்ல பூகி மேன் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிடுறேன் பூகி மேன் யாருன்னு நான் சொல்லிடுறேன் பூகி மேன் யாருனா இந்த குழந்தைங்களை பயமுத்துறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் கிட்ட நம்ம பூச்சாண்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது போல் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா பூகி மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூகி மேன் ஒரு விசித்திரமான செயல்கள்லாம் செய்யக்கூடியவங்க கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்றவங்க ஒரு மாதிரி அகூரமாக இருக்கிறவங்க அவங்களாம் பூகி மேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் சரியா ரியல் லைஃப்பில் ஒருத்தர் பூகி மேன் அப்படின்ற ஒரு பேரோட டைட்டிலோட அடைமொழியோட கூப்பிட்டாங்க அவரை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் முழுக்க பேச போகிறது ஆல்பர்ட் ஃபிஷ் இவரை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இவரை பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான வீடியோக்கள் நிறைய புக்ஸ் வந்து இவரை பற்றிலாம் கூட எழுதப்பட்டிருக்கு அவரோட லைஃப்பை பற்றி நான் இங்கே சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி இது பாலிடிக்ஸில் ரி ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஆல்பர்ட் ஃபிஷ் அவர்கள் வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்களில் அவர் பிறந்த கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்னென்னா அவரோட அப்பா வந்து அவரை விட்டுட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அம்மாவோட அரவணைப்பில் தான் ஆல்பர்ட் ஃபிஷ் அவர்கள் வந்து இருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு அமெரிக்கன் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அமெரிக்காவில் இவர் தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு இவங்க அம்மா கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ஸோ அம்மா அவங்களால் வந்து அதிகமாக இவரை பார்க்க முடியல ஏன்னா வறுமையின் காரணமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆர்ஃபனேஜில் இவரை வந்து சேர்த்துறாங்க ஸோ ஆர்ஃபனேஜில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறையா டார்ச்சர் வந்து இவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிடாங்க சின்ன வயசில் இவரை என்னென்ன மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னா அடிக்கிறது உதைக்கிறது அதுக்கப்புறம் இவரை வந்து எல்லார் முன்னாடியும் நிர்வாணப்படுத்துறது அசிங்கப்படுத்துறது இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து வந்து இவரை வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடாங்க கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ரொம்ப மென்டலி டிப்ரெஸ்டாக அப்சஸ்ட் ஆகிறாரு ஸோ இது என்ன ஆகுது எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் சின்ன வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில வி வித்தியாசமான சில விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாரு என்ன பண்ணுறாருன்னா தனிமையாக அமைதியாக இருப்பாராம் யார்கிட்டையும் அதிகமாக பேச மாட்டாராம் சில நபர்கள்ட்ட மட்டுமே பர்டிகுலராக பேசக்கூடிய ஒரு செயல்கள் செயல்களை வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் கிட்டத்தட்ட அவரோட யூரினே அவர் வந்து குறிப்பாராம் அதே போல் ஹி யூஸ் டு ஈட் இஸ் ஓன் ஃபீஸஸ் ஸோ அது போல் ஒரு அறிவுறுப்பான விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நபராக தான் ஆல்பர்ட் ஃபிஷ் அவர்கள் வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்கள் வந்து பார்த்தா சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட அம்மா வந்து கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்துட்டு அவர் ஆர்ஃபனேஜ்லேருந்து கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ ஆர்ஃபனேஜ்லேயே ஆர்ஃபனேஜ்லேருந்து கூப்பிட்டு போன அவர் வந்து வெளியுறவுத்துக்கு வராரு ஸோ வெளியுறவுத்துக்கு வரும்போது நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறாரு பல விஷயங்களை வந்து ரொம்ப என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டிடியூடோடு எதிர்கொள்கிறாரு குறிப்பாக என்ன சொல்லணும்னா அந்த குழந்தைகளை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு இவரோட இவர் என்ன வேலை செய்கிறாருனா பெயிண்ட் வேலை தான் பார்க்குறாரு ஏன்னா அதிகமாக படிக்கலை அதிகமான ஒரு வேலையிலையும் இல்லை ஸோ இந்த பெயிண்ட் ஜப் போகிறாரு இல்லை பெயிண்ட் ஜப்லையும் வந்து இவர் ரொம்ப நாள் நினைக்கல ஏன்னா இவர் எங்கெல்லாம் வேலைக்கு போகிறாரோ எங்கெல்லாம் இவர் பெயிண்டிங்கு பெயிண்டிங் ஒர்க்குக்காக போகிறாங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் வந்து அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாங்க ஏன்னா இவரோட செயல்பாடுகளின் காரணமாக இவரோட அப்ரோச் ஆட்டிடியூட் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் என்ன சொல்ல ஒரு அப்பாவித்தனமான ஒரு முகம் கொண்டவர் தான் இவர் ஆனால் இருந்தாலும் பார்க்கீங்கன்னா இவரோட எல்லாருமே அவாய்ட் பண்ணுறாங்க என்ன ரீசன்னு தெரில ரீசனே இல்லாமல் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் இவர் இருந்துகிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுறாங்க ஸோ கல்யாணம் பண்ணி வச்சுறாங்க இவருக்கு வந்து குழந்தைகள்லாம் இருக்குது பட்டு இவர் எதற்காக இவர் வந்து சைக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு சைக்கோவா இல்லை ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு சைக்கோவா இல்லை ரொம்ப மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு கூட இன் ஒரு டேம் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து காயின் பண்ண முடியல ஏன் இவர் நான் புத்திசாலித்தனமான ஒரு சைக்கோவான்னு சொல்கிறேன்னா அவர் செஞ்ச வேலைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது என்னன்றதை நான் கடைசியில் சொல்லிடுறேன் ஸோ ரைட்டு இவர் இவர் கல்யாணம் ஆகிடுது குழந்தைங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ ரைட் இவர் பெயிண்ட்ரு ஒர்க் பண்ணுறாரு பெயிண்ட் ஒர்க்குக்காக இவர் வந்து ஊர் ஊராக போகக்கூடிய வழக்கம் கொண்டவர் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இவருக்கு வந்து குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா அதுவும் என்னென்னா குழந்தைகள்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் கீழாது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இவர் சின்ன வயசில் என்ன பண்ணார்னா ஒரு ஹோம செக்ஷுவல் லைஃப்பை வந்து இவர் வந்து லீட் பண்ணியிருக்காரு இவருக்கு வந்து ஆண்கள் வந்
இவர் கடைசியாக கண்டு பிடிச்சிட்டாங்க கடைசியாக போலீஸ் கண்டுபிடிச்சி இவர் உடம்பை வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது இவரோட பெல்விஸ் பகுதியில் ஐ மீன் இடுப்பு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்போது நீடில் ஊசிகள் வந்து இவர் உட இடுப்பு பகுதியில் மட்டுமே இருந்திருக்கு அந்த இருபத்தொம்போது ஊசியோடு தான் இவர் வந்து உயிரோடு வாழ்ந்திருக்காரு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சை சைக்கோத்தனமான ஒரு ஆள் தான் இவர் சரி இவர் வந்து இவரோட வாழ்க்கைனால எத்தனை கொலைகள் பண்ணதாக சொன்னார்னா டசன் டசன்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரனை வந்து நான் கொண்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பரபரப்பான ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ டசன்னா பன்னெண்டு டசன் டசன்ஸ்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டு கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது குழந்தைகளுக்கு மேலே இவர் வந்து கொண்டுருக்கிறதா இவரே வந்து வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காரு பட் இது வந்து அஃபீஷியலாக போலீஸ் வந்து அவ்வளோலாம் அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னா சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் தான் இவர் எப்படி இந்த விஷயத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க இவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கிரேஸ் பட் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை வந்து காணாமல் போயிடுச்சு கிரேஸ் பட் குழந்தையை காணாமல் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இவரை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்களே சொல்லலாம் இவரை போலீஸ் கண்டுபிடிச்சாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க போலீஸ் வந்து இவரை வந்து கண்டுபிடிக்கல இவரை கண்டுபிடிச்சது வந்து ஒரு டிடெக்டிவ் தான் கண்டுபிடிச்சார் வில்லியம் கிங் அப்படிங்கிற ஒரு டிடெக்டிவ் தான் இவரை பற்றி ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நம்ம துப்பரி வளனில் விஷால வரலை படுத்துருப்போம் இல்லையா அது போல் நல்ல பயங்கரமாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தான் இவரை கண்டுபிடிச்சது வந்து டிடெக்டிவ் தான் அவர் நேம் வந்து வில்லியம் கிங் அதை பற்றி நிறைய புக்குகள்லாம் இருக்குது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துருக்கேன் ஷெல்லா கம்ஸ் அளவுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு புத்தகம் எல்லாம் புத்தகம் மாதிரிலாம் இருக்கும் அது சார் ரைட் ஒரு கிரேஸ் பட் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை வந்து காணும் அந்த குழந்தையை காணாமல் போனதுக்கப்புறம் அவங்க பெற்றோர் வந்து இது போல் டிடெக்டிவ்க்கு போய் சொல்கிறாங்க போலீஸ் கிட்டையும் கம்ப்ளைண்ட் வந்து லாஞ்ச் பண்ணுறாங்க பட் போலீஸ் வந்து இந்த கேஸ் வந்து நாளுக்கு நாள் அப்படியே விட்டுடுறாங்க பட் அந்த டிடெக்டிவ் தான் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் அனலைஸ் பண்ணி தான் இவரை வந்து கடைசியாக கண்டுபிடிச்சி இவரை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இவர் வாக்குமூலம் கொடுக்கும்போது தான் டசன் டசன்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரனை வந்து நான் கொண்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப பரபரப்பான ஒரு வாக்குமூலம் வந்து கொடுக்குறாரு ரைட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இவரை வந்து போலீஸ் கஸ்டடியில் கொடுக்குறாங்க கஸ்டடியில் கொடுத்து இவரை வந்து நல்ல மனநல மருத்துவர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க மனநல மருத்துவர்கள்லாம் அனலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா இவர் வந்து ரொம்ப ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு கேரக்டர் என்ன சொல்கிற ஒரு ஹைப்பத்தட்டிக்கல் பர்சன் அப் ஆ எஸ் ஹைப்பத்தட்டிக்கல் பர்சன் அப்படிங்கிற ஹைப்பத்தட்டிக்கல் சைக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து சொல்கிறாங்க எதுக்காக ஹைப்பத்தட்டிக்கல் சைக்கோன்னா இவர் வந்து முகம் வந்து ரொம்ப அப்பாவித்தனமானது பட் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல நான் இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா இதெல்லாம் வச்சு நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பட் இவர் தான் செஞ்சாரா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இவரை பார்த்தா ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பய உணர்வு வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க யார்கிட்டையுமே அதிகமாக எதையும் பகிர்ந்துக்க பகிர்ந்துக்காத ஒரு நபர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே இவங்க இவருக்கு வந்து அந்த அன்பும் அரவணைப்பும் கிடைக்கல அது அதற்கப்புறம் இவரோட அந்த காதல் மனைவி இருக்காங்களே காதல் மனைவியும் ஒரு கட்டத்தில் இவங்களை வந்து விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதனால் இவர் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸில் இருந்தான் இது போல் ஆகிட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் நாம் இங்கே வந்து யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது லாஸ்ட்டாக இவரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் சேரில் வச்சு இவரை வந்து இவரை வந்து கொண்டுடுறாங்க ஐ மீன் இப்போ தான் நம்ம வந்தெல்லாம் தூக்கு கயிறுலாம் வச்சு கொள்கிறாங்க பட் அங்கே அப்படி கிடையாது தூக்கு கயிறுலாம் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரிக் சேரில் எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்து இவரை வந்து கொண்டுடுவாங்க அதுதான் ஒரு ஒருத்தர் வந்து தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் ப்ரொசீஜராக வந்து அமெரிக்காவில் இருந்திருக்கு ரைட்டு இதில் என்ன ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே வருவோம் என்னென்னா இவர் வந்து லாஸ்ட்டாக போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது இவர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சில வாக்குமூலமும் தராது அந்த வாக்குமூலத்தில் தந்த விஷயம் வந்து இந்த அளவும் வந்து போலீஸ் வந்து அஃபீஷியலாக வந்து அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து மறைக்கிறாங்களாம் அதில் என்ன ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத கண்டென்ட்டை மட்டும் ஃபுல்லாகவே சொல்லலை அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா அந்த எயிட்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவர் இறந்து போன அந்த பீரியட் கேப்பில் அதிகமான இவர் குழந்தைகள்லாம் கிட்னாப் பண்ணி அது போல் கொண்டு சாப்பிட்டாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் நிறைய குழந்தைகள் என்னென்ன ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் அந்த இனத்தை சார்ந்தவங்க ஐ மீன் அந்த ரேஸை சார்ந்தவங்க அதாவது சொல்லணும்னா கருப்பின குழந்தைகளை தான் இவர் அதிகமாக தேடி கண்டுபிடிச்சி இது போல் கொண்டு அது போல் டார்ச்சர் பண்ணவர் ஏன் அப்படிங்கிறத விளக்கம் தான் ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் அதாவது அந்த எயிட்டீன் எயிட்டிஸு அந்த நைன்டீஸு அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் அந்த பீரியட் அப்போது ஒரு வெள்ளை இனத்தை சார்ந்தவன் ஒரு ஒயிட் அமெரிக்கன் வந்து அவனோட நாய்க்குட்டி
ஸோ நம்ம இந்த காணொலியிலும் சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான் அதாவது ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காவல்துறை யாராகவே இருக்கட்டும் அது அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்திருக்கு மேபி எல்லாருக்கும் சமமாக சட்டம் வந்து இருந்திருந்தால் வெள்ளையானா இருக்கட்டும் கருப்பனாக இருக்கட்டும் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியான சட்டம் வந்து பார்க்கப்பட்டிருந்தால் இவர் வந்து இந்த அளவுக்கு ரொம்ப கொடூரமான கொலைகள் வந்து பண்ணியிருப்பாரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் மகிம்சியாலும் நன்றி வணக்கம்